，红尘一口鲜血喷涌而出，随即无力的倒在了地上。萧炎的动作迅速而精准，他一脚将红尘的身体踢向飞来的劲风，这一举动是对洪家的一种警告。灰衣老者作为洪家的强者，本想出手救援的，却发现自己只能接住被萧炎击飞的红尘。探查之下，老者发现红尘的经脉已被萧炎破坏殆尽，即便生命得以保住，也将成为废人。灰衣老者的情绪在愤怒与无奈之间摇摆。他怒极反笑，对萧炎发出了威胁：“好，好，敢杀我风雷阁的人，小子，你一定会后悔的。”他的话语中充满了杀意，显然萧炎的行为已经成功触怒了洪家。随着灰衣老者的动作，红尘被送回了洪家人的手中。洪丽等人接过昏迷的红尘，脸色铁青，他们的目光中充满了对萧炎的怨恨与愤怒。不管你是什么人，我洪家定要与你不死不休。想来这件事后，洪家人将会给萧炎带来无尽的麻烦。萧炎对此并未动容。反而平静地反驳洪丽，表示自己是在正当防卫，若非如此，自己可能会遭受更严重的伤害了。洪丽情绪激动，无视这些理由，只因为儿子被废而要求萧炎偿命。灰衣老者则更为冷静，他断言萧炎无法逃脱，并追问萧炎三千雷动的来历，怀疑萧炎并非风雷阁的弟子。三千雷动是从何处修习而来？萧炎眉头微皱，果然还是被认出来了吗？不过那又如何？在天石台上，众人认为他因暗中偷袭而受到的惩罚是自找的。尽管心中这样想，但由于洪家在天北城的影响力，也没有人公开表达出来。韩家的人此时站出来支持萧炎，韩池质问洪丽是否想公然违背比试的结果，并强调天石台的规则是生死由命。洪丽愤怒的回应，表示不会放过伤害他儿子的萧炎，即使要与韩家开战。韩池坚定的表示，韩家会保护萧炎，因为他是在帮助韩家的过程中遭遇此事的。他说道：“如果韩家在此时退缩，将失去信誉，无法在天北城立足。”韩池的强硬态度赢得了周围人的叫好。洪丽面临压力，虽然他不愿意就此放弃对红尘的复仇，但他也明白洪家在此事件中并不占理。红尘是洪家的未来之星，但现在他的前途被萧炎一掌摧毁，这让洪丽难以平息心中的怒火。在紧张的气氛中，灰衣老者的声音打破了沉默：“韩家倒还真是有魄力。”韩池等人注意到灰衣老者胸口的徽章，认出他是风雷北阁的人，态度立刻变得谨慎。韩池对老者表示尊敬，并询问其名讳。灰衣老者自报家门，称自己是沈云，北阁风云雷电四大长老之一。韩池对沈云的名声有所了解，知道老者地位显赫。沈云表明自己与韩家大长老有过数面之缘，因此不会过分为难韩家。但他对萧炎所施展的三千雷动非常感兴趣，因为这门斗技对风雷阁有着特殊的意义，是修炼镇阁之法三千雷幻身的前提。三千雷动曾被外人从风雷阁藏书阁偷走，沈云怀疑萧炎与此事有关。萧炎则回应称，三千雷动是自己偶然所得，并反问沈云：“如果得到地阶身法斗技，是否应该修炼？”沈云对此表示怀疑，并暗示萧炎可能与当年偷走功法的人有关。洪丽趁机指责萧炎侮辱风雷阁，试图激化双方的矛盾，让沈云出手对付萧炎，以此报复。韩池袖子突然被扯了下，偏头一看，韩雪俏脸，正一脸哀求：“爹，你要帮帮他。”韩池叹了一口气：“这丫头，沈老，这是恐怕是有些误会，好好谈一谈。”应该能把事情解决的，何必这么剑拔弩张呢？韩池对着沈云拱了拱手，客气的笑道。韩池内心挣扎，但面对沈云的强硬态度和风雷阁的强大势力，他感到无力。沈云给了萧炎两个选择：一是跟他回风雷北阁接受处置，二是就地被废。洪家人对此暗自得意，而韩家人则担忧不已。韩池想要继续斡旋，但沈云警告他不要多管闲事，否则韩家将承受不起风雷阁的怒火。在这种情况下，萧炎选择了自己面对。他告诉韩池，不必再插手，表明自己愿意独自承担后果。沈云对萧炎的选择表示冷笑，询问他是否准备接受第二种结局。萧炎则表明了自己不愿意加入风雷阁。至于废了我，说句实话，凭你这连五星斗宗都还不到的实力，还不够资格。萧炎的这种态度，无疑是对沈云的挑衅。萧炎的大胆言辞，让在场的众人都感到震惊。他们认为，萧炎虽然实力不俗，但与沈云这样的四星巅峰斗宗强者相比，还是远远不够看。洪家的人冷笑。认为萧炎这是在自寻死路，韩池也感到无奈，他不明白萧炎为何会突然说出这样的话来。毕竟沈云的实力是非常强大的。韩雪的脸色苍白，他感到自责。萧炎如果不是为了韩家，也不会卷入这场纷争。在这种情绪中，韩月安慰他，虽然自己也对萧炎能否对抗沈云持有怀疑态度，但是萧炎不是鲁莽之人，他敢这么说，说不定也是有着一些把握。沈云在最初的惊讶之后，怒极反笑，他从未被一个小辈如此挑衅过。他的笑声中充满了怒火。被萧炎的话激怒了，沈云的杀意显露无遗。老夫今日还真不信，你能从我手中逃脱。他的步伐一动，身形便消失在原地，显然是要对萧炎动手。韩池等人面色大变，意识到沈云真的要出手了。
韩雪更是不顾一切的冲出，想要保护萧炎，但沈云的出现让他陷入了危险。韩池焦急的呼唤韩雪，但萧炎及时出手，将他救下，并迅速后退。沈云的攻击紧随其后，他的雷光鬼爪带着撕裂空间的劲道直扑萧炎。韩池等人面色难看，韩雪更是摇摇欲坠，担忧之情溢于言表。然而就在沈云的攻击即将击中萧炎时，一道璀璨的银色光芒爆发，一只银色的手臂穿透银芒，与沈云的鬼爪硬碰硬。这一交锋。沈云居然被迫后退，这一幕让在场的所有人都震惊不已。沈云震惊的发现，阻挡他攻击的竟然是一个傀儡，而且这傀儡的实力甚至超过了他。萧炎冷静的站在银色傀儡之后，命令他击杀沈云。帝妖魁迅速行动，展现出惊人的速度和力量，让沈云感到压力倍增。沈云急忙向红丽求助，提出合作击杀萧炎，承诺傀儡作为奖励。红丽听到这个提议，眼中闪过贪婪之色，决定亲自出手对付萧炎。沈云更是宣布。任何阻拦红丽的人都是风雷阁的敌人。红丽大笑，准备对萧炎下毒手。小子，放心，我会先将你的四肢打断，然后让你尝尝什么叫做真正的生不如死。韩池虽然愤怒，但却因为沈云之前的警告而不敢轻举妄动。风雷阁的威慑力让韩家陷入了两难的境地，他们不愿意看到萧炎受到伤害，但又担心自己家族的安全。红丽得意洋洋地拿出了他的大刀，刀刃在阳光下闪烁着寒光，显得格外锋利。他的实力不容小觑，显然是一位强大的对手。随着他的斗气涌动，周围的空间都似乎为之凹陷，显示出他强大的攻击力和控制力。只是，萧炎面对这样的对手，并没有丝毫的畏惧，他的眼中闪过一丝杀意，深青色的斗气自体内涌出，形成一股狂风，席卷整个广场。萧炎的气息稳定而强大，他知道自己的实力足以应对眼前的挑战。红丽的风属性斗气虽然以速度和敏捷著称，但在萧炎看来，这还不足以构成威胁。萧炎的冷静和自信。以及他强大的实力，让他有足够的资本面对红丽的挑战。在沈云被低妖魁压制的情况下，红丽感到了压力。他知道自己必须迅速解决萧炎，否则一旦沈云落败，洪家将面临更大的危机。红丽的攻击虽然迅猛，但在萧炎的三千雷动下，他的攻势全都落空。萧炎的身法如同鬼魅，让红丽难以捉摸。在这种速度的比拼中，红丽逐渐感到焦躁和无力。随着时间的推移，萧炎手中的异火融合越来越完美，佛怒火莲的威力也越来越强大。韩池等人感受到这股毁灭性的能量，心中不禁感到震惊。他们意识到，萧炎的实力远超过他们的预期，即便是韩家的强者，也难以在萧炎手中走上几回合。红丽终于失去了耐心，他命令洪家的强者一起围攻萧炎，试图以数量优势来压制他。韩雪愤怒地斥责洪家的无耻行为，但他的父亲韩池却阻止了他的冲动，让他保持冷静，不要成为萧炎的负担。在洪家强者的包围下，萧炎的身影逐渐消散，而他手中的佛怒火莲却停留在原地。在红丽的惊恐目光中，火莲爆发出璀璨的光芒，一股毁灭性的力量席卷四方，空间裂缝迅速蔓延。萧炎的佛怒火莲爆发，造成了难以想象的破坏力，整个天石台在火浪的冲击下剧烈颤抖，裂缝如同蜘蛛网般扩散开来，几乎占据了半个广场。洪家的强者们在火浪的吞噬下无一幸免，纷纷喷血倒飞，重伤坠地，场面触目惊心。观众们惊恐地目睹了这一幕，他们从未想过。一名斗皇强者能够释放出如此强大的攻击，足以媲美甚至超越斗宗强者的威力。天石台的坚硬程度在这场攻击下显得如此脆弱，让所有人都感到震惊。韩池等人目睹这一切，心中也是难以平静。他们看到洪家的强者们遭受重创，虽然幸灾乐祸，但也深知这场战斗的严重后果。洪家此次损失惨重，对他们来说是一次沉重的打击。而在众人寻找萧炎的身影时，他正悬浮在天空之中，背后那对晶莹的古意显得格外引人注目。这对古意不仅华丽，更是透露出一种强大的力量感。风雷之声在山洞间隐隐作响，显示出萧炎非凡的实力和底蕴。